చెప్పొచ్చు అంటే తను తనకి ఇష్టం ఉండిందా క్రికెట్ అంటే తనకి టూ ఇయర్స్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను మేడం సో త్రిష ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు హ్యూజ్ వెల్కమ్ దక్కుతుంది నిజంగా చెప్పాలంటే సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండిందా సో నాన్నగారు చెప్పినట్టు నిజంగానే అంటే చాక్లెట్లు వస్తాయి బిస్కెట్లు వస్తాయి అంటే గిఫ్ట్స్ వస్తాయని చేశారా అంటే అప్పుడు నాకు ఎక్కువ తెలియదు సో బేసికల్లీ అక్కడ ఆల్ అన్ని విన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్టర్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్స్ వాళ్ళు భద్రాచలం మనం మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటారు కానీ ఆయన స్పెసిఫిక్గా భద్రాచలం అమ్మాయి అన్నట్టుగా మెన్షన్ చేశారు ఎలా అనిపించింది మీ ఊరిని మీరు ప్రౌడ్ చేశారు మీకు మోటివేషన్ ఎవరు అంటే నేను క్రికెట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు తెలియదు బికాస్ నేను నాన్న వల్ల స్టార్ట్ చేసా సో సార్ అంటే భద్రాచలం నుంచి మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంటే తన కోచింగ్కి కానీ తన ఫర్దర్ ప్రాసెస్కి కానీ ఎంత ఖర్చు అయింది సెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు షిఫ్ట్ అయ్యాను హైదరాబాద్ నేను ఐటీ ఐటీసి ఫిట్నెస్ కోచ్కున్నాను నేను అప్పుడు సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా సేవింగ్స్ అవి ఒక టూ ఇయర్స్ అట్లా నేను నమస్తే వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ చార్మి అండ్ ఈరోజు ఎవరితో ఉన్నా అనుకుంటున్నారు జస్ట్ ఒక గెస్ట్ చేయండి సో రీసెంట్గా వరల్డ్ కప్ అండ్ అండర్ నైన్టీన్ ఏజ్లో మనం ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి లైక్ ఇప్పుడు తన పేరు చెప్తే తెలియని వాళ్ళంటూ ఎవరూ లేరు అండ్ తన ఫాదర్ పేరు చెప్పినా తన పేరు చెప్పినా తెలియని వాళ్ళంటూ ఎవరూ లేరు త్రిష అండ్ రామ్రెడ్డి సార్తో ఉన్నాము వాళ్ళిద్దరితో మాట్లాడి అసలు ఈ జర్నీ ఎలా ఉండింది తనతో అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ తనకి ఎంత సపోర్ట్ చేశారు ఏంటని తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి సో ఎలా ఉన్నారు ఇద్దరు సార్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ భద్రాచలం నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చేసి తనని మీరు మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి తీసుకెళ్ళి గ్రౌండ్లో అన్ని వామ్అప్స్ అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేయించి అన్నీ చేశారని చెప్పి విన్నాము నిజమేనా సార్ సో అంటే తను తనకి ఇష్టం ఉండిందా క్రికెట్ లేదు అంటే తనకి టూ ఇయర్స్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను మేడం సీరియస్లీ టూ ఇయర్స్ అప్పుడు తనకేం తెలియదు ఓకే వాళ్ళ మదరే మార్నింగ్ షూస్ అన్ని ఐటమ్ పడుకుని ఉండేది అట్లా స్టార్ట్ చేసాం గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్దాం అట్లా చేసాం ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం అక్కడ త్రో డౌన్ చేసేవాడిని తను ఏంటంటే ఇంకా క్రికెట్ ఈరోజు ఫిఫ్టీ వాల్స్ ఆడాలంటే ఫిఫ్టీ వాల్స్ తర్వాత స్కెచ్ పెన్స్ డ్రాయింగ్ ఆమె కావాల్సిన కొనిపెట్టుకునేది నేను కొనిపెట్టేవాడిని సో అట్లా ఆమెకి ఏంటంటే డాడీ ఆడతా కొనిపెట్టాను ఆమె అట్లా అయిపోయింది అనమాట అట్లా ట్యూన్ అయిపోయింది అట్లా ట్యూన్ అయిపోయింది ఆడవటం అలా లేదు రేపు హండ్రెడ్ వాల్స్ టార్గెట్ ఇంకా మంచిది కొనిపెట్టేవాడిని ఒక వన్ మంత్ తర్వాత చాలా గిఫ్ట్లు అయినాయి అనమాట దానికి అట్లా ట్యూన్ చేశాను అంటే డాడీ ఆడితే కొనిపెడతాడు అట్లా అలవాటు అయిపోయింది ఆమెకు అక్కడ సో త్రిష ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే అలాంటి వెల్కమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అంత హ్యూజ్ వెల్కమ్ దక్కుతుంది అని నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు లేదు అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం బికాస్ ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ వచ్చింది అమ్మాయిలకి అందులో నేను ఒక పార్ట్ అవ్వటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఓకే ఓకే సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండిందా సో నాన్నగారు చెప్పినట్టు నిజంగానే అంటే చాక్లెట్లు వస్తాయి బిస్కెట్లు వస్తాయి అంటే గిఫ్ట్స్ వస్తాయని చేశారు అంటే అప్పుడు నాకు ఎక్కువ తెలియదు క్రికెట్ అంటే ప్లస్ నేను ఒక్కదాన్నే ఆడేదాన్ని మొత్తం నాతో ఇంకొకలా కానీ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాక నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరగటం స్టార్ట్ ఎందుకంటే నాతో పాటు చాలా మంది ఆడటం చూసి ఓకే ఫైన్ ఆ కాంపిటీషన్ అని సో బేసికల్లీ అక్కడ ఆల్ అన్ని విన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్టర్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్స్ వాళ్ళు భద్రాచలం మనం మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే ఒక ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ కలిగిందా మీకు అంటే తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటారు కానీ ఆయన స్పెసిఫిక్గా భద్రాచలం అమ్మాయి అన్నట్టుగా మెన్షన్ చేశారు ఎలా అనిపించింది మీ ఊరిని మీరు ప్రౌడ్ చేశారు హ్యాపీగా అనిపించింది లైక్ నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు తీస్తారు అని అండ్ ఆయన తీసుకురావు ఐ ఫీల్ గుడ్ యూ ఫీల్ వెరీ గుడ్ సో యాక్చువల్లీ ఇంగ్లాండ్తో ఎక్కువ టఫ్ అనిపించిందా లేదా ముందు ప్రీ ఫైనల్స్లో జరిగిన ఆ ఫైట్ టఫ్ అనిపించిందా టఫ్ అని ఏం అనిపించలేదు బట్ ఇట్స్ లైక్ టూ టీమ్స్ గేమ్ మేము ఎప్పుడు ఒక టీమ్ స్ట్రాంగ్ అనుకొని వెళ్ళలేదు మేము మా బెస్ట్ ఇస్తామని వెళ్ళాము మా టీం ఎప్పుడు అదే మైండ్లో పెట్టుకొని సో 
సో సార్ మీరు హాకీ ప్లేయర్ అని విన్నాము మరి అమ్మాయిని కూడా హాకీలోకి వెళ్ళనిస్తే అయిపోయేది కదా నేషనల్ థింగ్ అయిపోయేది ఇద్దరు సేమ్ ఉంటుండే క్రికెట్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు తన కోసం భద్రాచలంలో క్రికెటే ఉంది మేడం ఓకే సో అది కొంచెం హైట్ అడ్వాంటేజ్ లేని గేమ్ ప్లస్ ఏంటంటే నేను ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు అక్కడ క్రికెట్ కోచ్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా అయింది సో ఇంకా వేరే అని కొంచెం హైట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే కొన్ని గేమ్స్ నాకు ఇష్టమైనవి కూడా ఉన్నాయి ఏదైనా నేను ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ తయారు చేయాలనే ఎంతో చిన్నప్పటి నుండి స్టార్ట్ చేశాను అక్కడ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు అక్కడ చేశాను తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ కోసం ఇక్కడ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాను టూ థౌసండ్ థర్టీన్ టెన్ ఇయర్స్ అయింది మేడం ఇక్కడికి వచ్చి మీరు టెన్ ఇయర్స్ అయింది అండి సెంట్ పాల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి శ్రీ చైతన్య ఒకటి మైండ్ లో ఉంటే ఇంకొక దాన్ని మనం మేనేజ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు సార్ ఇంకోటి అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఒక స్పోర్ట్ ని ఎంచుకోవడం కానీ లేదా ఒక ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అంటే అమ్మాయిలకి ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి క్రికెట్ లాంటిది అయితే ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి వాళ్ళు సో తనని ఎలా ట్రైన్ చేశారు సార్ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి అయినా చిన్నప్పటి నేను అంటే యాక్చువల్గా ఆమె సెవెన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తాం కదా మేడం సో చిన్నప్పటి నుండి ఫిట్నెస్ అవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసేవాడిని సెవెన్ ఇయర్స్ షిఫ్ట్ ఇక్కడ సెంట్ జాన్స్ క్రికెట్ అకాడమీ పక్కన అక్కడే మేము ఇల్లు తీసుకుని టెన్ ఇయర్స్ అయింది జస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ జాన్ మనోజ్ సార్ ఉంది ఇక్కడ ఆయన దగ్గరకు వచ్చేసి త్రిషా ఈ భద్రాచలంలో అంటే యాక్చువల్గా నేను మధ్యలో వచ్చేసి త్రిషా క్రికెట్ క్యాంప్స్ అని విజిట్ చేసేవాడిని ఇక్కడ నాకు జాబ్ ఐటీసీలో ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్ నేను అక్కడ జాబ్ ఓన్ జిమ్ ఉంది భద్రాచలం ఇక ఒక్కసారి ఇట్లా షిఫ్ట్ అవడం అనేది పెయిన్ కుదరదు అనమాట నాకు సో నేను నాకు హాలిడేస్ అప్పుడు అట్లా వచ్చి నేను క్యాంప్స్ అని విజిట్ చేశా ఇక్కడ అంతా ఏంటంటే అప్పుడు బాయ్స్ ఎక్కువ గర్ల్స్ తక్కువ ఉండేవాళ్ళు అందరూ చిన్న పిల్లలు సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ గ్రూప్ అంతా మ్యాచెస్ ఆడటం కోచింగ్ ఇదంతా మంచిగా ఉంది ఇక్కడ సో నాకు అనిపించింది రైట్ టైం అని ఇంకా ఒక్క ఒక్క రోజు కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు టైం అని చెప్పేసి వెంటనే షిఫ్ట్ అయిపోయాం హైదరాబాద్ జాన్ సార్ కలిసాం ఆయన త్రిషా వీడియోస్ చూపించాను నేను ఈమె హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియా కాడుతుంది అని చూసాడు వీడియో చూసి కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అని కరెక్ట్ చేద్దాం అంటే మేము షిఫ్ట్ అయిపోయాం ఇంకా కోచ్ శ్రీనివాస్ అని అతను పెట్టాడు అతను చాలా కొంచెం హెల్ప్ చేశాడు అతనే కోచ్గా ఉన్నాడు త్రిషాకి ఫస్ట్ అతను కొంచెం అన్ని బేసిక్స్ అన్ని కరెక్ట్ చేశాడు అట్లా ఎయిట్ ఇయర్స్కి ఆమె అండర్ సిక్స్టీన్ స్టేట్ మ్యాచ్ ఆడింది హెచ్ఏ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వన్స్ ఆడిన తర్వాత అంతకుముందు సెవెన్ ఇయర్స్ వచ్చిన ఇయర్ హెచ్ఏ స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ ఇండియాలో అతి చిన్న వయసులో ఆడింది ఈమె అనమాట స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ అది క్రికెట్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండర్ సిక్స్టీన్ స్టేట్ ఆడింది అప్పుడు ఈమెకి పుష్ లేకుండా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అది నేను ఇంకా ఎవరు అంటే పుష్ చేయక్కర్లేదు నువ్వు కోచింగ్ అంటే కోచింగ్ వెళ్ళాలా ఫిట్నెస్ చేయాలా ఆ మంత్ ఆమె నేను చేస్తాను అనుకుంటే ఆమె అది వచ్చేసింది ఓన్ గా అది ఆ టోర్నమెంట్ ఆడిన తర్వాత ఓకే అంటే త్రిష ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం క్రికెట్ అనే కాదు అంటే ఏ ఫీల్డ్లో చూసుకున్నా అబ్బాయిలు ఎక్కువ ఉంటారు అండ్ వాజ్ ఇట్ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ యూ అంటే అక్కడ ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఇప్పుడిప్పుడే అందరు నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడే ఇంకా ఎక్కువ బయటకు వస్తున్నారు క్రికెట్ లాస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి మనం చూస్తున్నాం దానికన్నా ముందు అసలు గేమ్స్ అనేటివి అమ్మాయిలు అసలు ఆడకపోయేవారు సో మీకు మోటివేషన్ ఎవరు ఇలా ఈ గేమ్స్ గురించి వెళ్ళాలి అంటే క్రికెట్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనే మోటివేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు మీకు అంటే నేను క్రికెట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు తెలియదు బికాస్ నేను నాన్న వల్ల స్టార్ట్ చేసా బట్ లేటర్ ఆన్ ఇక్కడికి వచ్చాక కొంచెం మోటివేషన్ గర్ల్స్ అంటే మితాలి రాజ్ బికాస్ ఆమె లెజెండరీ ఉమెన్స్ క్రికెట్ కి సో ఆమె మోటివేషన్ కింద ఆమె మోటివేషన్ కింద తీసుకుంటారు సో మీ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఎవరు ఫేవరెట్ క్రికెటర్ మితాలి రాజ్ ఇంకా ఎంఎస్ ధోని ఎంఎస్ ధోని సో ఎంఎస్ ధోనిని కలిసారా లేదు ఇప్పుడు వరకు ఛాన్స్ రాదు సో కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారు అది బ్లాంక్ షాక్ లో ఉంటాయి ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఓ మై గాడ్ అని రావు రైట్ రైట్ సో అంటే బేసిక్ గా మీరు స్టడీస్ అవన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటే చేస్తున్నారు కదా 
అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇక్కడ ఆడింది వేరే ఉంటుంది ప్లేయింగ్ ఇన్ ఇండియన్ టీమ్ వాజ్ ఇట్ హార్డ్ టాస్క్ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్లో హార్డ్ అనిపించింది అంటే నేర్చుకో అంటే ఇక్కడ నేర్చుకున్న దానికి అక్కడ నే అక్కడ వాళ్ళు చెప్పేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే అలా ఎలా అనిపించింది అక్కడ అంటే మీ మిస్టేక్స్ తెలుసుకున్నారా ఇలా చేయకూడదు ఇలా చేయాలి అని చెప్పేసి అవన్నీ తెలుసుకున్నారా అక్కడ యాక్చువల్గా ఇండియా కాడినప్పుడు ఫస్ట్ మేబీ ఆ జెర్సీ వేసుకున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ లైక్ చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఉండే అది లైక్ ఫస్ట్ ఇండియా జెర్సీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాం దాని తర్వాత అక్కడ సపోర్ట్ స్టాఫ్ అందరూ చాలా సపోర్టివ్ ఉండే అసలు హైదరాబాద్ వెరీ సపోర్టివ్ ఏ టైం అయినా కానీ ఏం అడిగినా ఫుడ్ దగ్గర కానీ అంత హెల్ప్ చేస్తుంది సో మీరు డైట్ అన్ని డాడీ చెప్తారా లేకుంటే అక్కడది ఫాలో అవుతారా మీరు నాకు నా పర్సనల్ ట్రైనర్ ఉన్నారు ఇక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు భద్రాచలం అనేది పల్లెటూరు కాకపోయినా కూడా ఒక భద్రాచలం అనేది అందరికి తెలిసిన ప్లేస్ ఒకప్పుడు ఎవరికి తెలియకుండా ఇప్పుడు యావత్ ప్రపంచంలో ఇండియాలో ఇంకెక్కువ మారుమరోగుతున్న పేరు మీ కూతురు పేరు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ మీకు చాలా హ్యాపీగా ప్రెజర్ లేకుండా ఆడింది అనమాట దీనికి చాలా సపోర్ట్ ఉంది యాక్చువల్గా మా ఇప్పుడు ఆర్సీధర్ సార్ చూసుకుంటున్నారు మ్యామ్ ఇండియా ఫార్మర్ ఫీల్డింగ్ కోచ్ ఆర్సీధర్ సార్ కోచ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మధ్యలో ఇక్బాల్ క్రికెట్ అకాడమీకి ఉంది స్పెషల్ నాకింగ్ కోసం వాళ్ళు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఇక్బాల్ కోచ్ ఇక్బాల్ ప్లస్ తర్వాత కరోనా టైంలో చాముండేశ్వర్ నాథ్ ఆయన కూడా వన్ ఇయర్ వెళ్ళాం అనమాట అక్కడికి లీ అని మిడిల్ సెక్స్ హెడ్ కోచ్ వీళ్ళంతా ఫారెన్ కోచ్ వచ్చారు ఆయన చాలా వన్ ఇయర్ మంచిగా సపోర్ట్ చేశాడు కోచ్ చేశాడు త్రిష ఫీల్డింగ్ బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ చేశాడు ఇట్లా వీళ్ళంతా పెద్ద కోచెస్ సపోర్ట్ చేయడం వలన ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆమె థర్టీన్ ఇయర్స్కే ఇండియా ఛాలెంజర్స్ ఆడింది ఇండియా ఛాలెంజర్స్ అంటే త్రీ టీమ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు ఇండియా బ్లూ గ్రీన్ రెడ్ అని దీంట్లో ఇండియా టాప్ థర్టీ నైన్ మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట దాంట్లో త్రిష అప్పుడే సెలెక్ట్ అయింది అనమాట థర్టీన్ ఇయర్స్కి తర్వాత ఇండియా అండర్ నైన్టీన్ ఛాలెంజర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పటికి టూ ఎన్సీఏ త్రీ టైమ్స్ చేసింది ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఆమెకి ఈ నైన్టీన్ మ్యాచెస్ ప్రెజర్ లేకుండా చాలా ఈజీ అయిపోయింది మేడం అందుకే ఆమె ఆ ప్రెజర్ని తట్టుకొని ఆ మంచి ఫైనల్లో కానీ అంతకుముందు మ్యాచెస్లో కానీ చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసింది సో మీరు నెక్స్ట్ క్యాప్టెన్ అని అయితే నేను వింటున్నాను మరి ఆర్ యూ గోయింగ్ టు బి ద నెక్స్ట్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ టీమ్ మేబీ హోప్ఫుల్లీ హోప్ఫుల్లీ సో అంటే క్యాప్టెన్ వైజ్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా లైక్ హౌ దే చూస్ ద క్యాప్టెన్ అనేది సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ తెలంగాణ ఆంధ్ర వాళ్ళైతే మీరే క్యాప్టెన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు మరి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఐ యూ హ్యాపీ ఇఫ్ దట్ హ్యాపీన్స్ దట్ వెరీ దట్ వుడ్ బి వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ హోల్ ఇండియా టు బి ఆనెస్ట్లీ బికాస్ అదొక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తారు ఇంకా ఎవ్రీ వన్ సో ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఇది పర్సనల్గా ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి నేను కడగాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఎట్లా అంటే చిన్న చిన్న విషయాలకి దే బికమ్ డౌన్ అంటే ఇంకా అన్నీ అరే ఏంటిది నాకు ఇలా అయిపోయింది అన్నట్టుగా ఉంటారు చాలామంది అండ్ చాలామంది బ్యూటీ ఫీల్డ్కి లేదా యూనో ఫిలిం ఆర్ సమ్ యూట్యూబ్ కైండ్ ఆఫ్ అట్ సైడ్ వెళ్తారు సో వాళ్ళకి మీరు అంటే యూ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ లేడీ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బీఏ స్ట్రాంగ్ లేడీ బికాస్ అంతమందిని మీరు ఫేస్ చేసి వచ్చారు ఇక్కడికి సో జస్ట్ గివ్ సమ్ మోటివేషన్ అంటే జస్ట్ డోంట్ బి డిప్రెస్డ్ అలాంటి జస్ట్ మా ఇప్పటి జనరేషన్ వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆఫ్ యువర్ ఏజ్ లీవ్ ఫాస్ట్ లైక్ వాట్ హ్యాపెన్ యూ కెన్ లీవ్ దట్ దాని గురించి ఆలోచించి డోంట్ స్పాయిల్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఆర్ ఎర్ ప్రెసెంట్ రైట్ నా ఓకే సో యువర్ వెరీ అంటే కామ్ పర్సనా లేదంటే యూనో అంటే మీరు ఎలా ఉంటారు ఇంట్లో ఇంట్లో ఎక్కువ కామ్ కాదు బయట కామ్ బయట కామ్ ఇంట్లో పుల్లి బయట పిల్లి అంతే అంటారా సార్ అంతేనా యా యా 
సో సార్ ఇప్పుడు అంటే మీరు సపోర్ట్ కాకుండా తను అక్కడికి ఫైనల్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అండ్ తన బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇండియన్ టీమ్కి ఆ ఫినాలే రోజు మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ తనని ఎంతమంది ప్రేక్షకుల మధ్యలో చూడడం చాలా హ్యాపీగా చేస్తాను ముందే అనుకున్నాను మేడం ప్రెజర్ తట్టుకుంటుంది అని నాకు తెలిసి ఎందుకంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆమెకి ఎక్స్పోజర్ ఉంది సో గుడ్ సో యాక్చువల్గా ఈయనకేనంటే ఈయనకి మీరు అన్నారు కదా ఇందాక క్వశ్చన్ ఎట్లా కొంచెం ప్రెజర్ డిప్రెషన్ అనేది యాక్చువల్గా మేము నేను ఆమెకు ఒకటే చెప్తాను అదే చేస్తాను ఏ రోజు ఇప్పుడు గేమ్ ఇవాళ ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ అవుతాయి ఇంకేమైనా అవుతుంది నువ్వు స్కోరు కొట్టు కొట్టకపో అది వే అది ఒక పక్కన పెట్ట ఈరోజు మనం మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు కష్టపడ్డామా నీ మార్నింగ్ క్రికెట్ అయిపోయిందా గ్రూప్ కోచింగ్ స్పెషల్ కోచింగ్ అయిందా ఫిట్నెస్ అయిందా ఇంకోటి అయింది ఇంకంతే బస్ లాంగ్ రన్లో అన్నీ వస్తాయి అన్ని దగ్గరికి వస్తాయి ఈరోజు కష్టపడి ఈరోజు మళ్ళీ రేపు రాదు అది నమ్ముతా నేను అంతే చేస్తున్నా ఓకే మిగతా వాళ్ళకి కూడా నేను అదే చెప్తాను ఓకే సో అంటే సార్ తనకి మీరే మీరనే కాకుండా మొత్తం హోల్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటేనే తను ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుంది ఇదనే కాదు ఏ ఫీల్డ్లోనైనా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేనిదే ఏ ఆడపిల్లైనా ఎవరైనా ముందుకు వెళ్ళలేరు సో మీకు మదర్ ఎక్కువ సపోర్టా లేదా డాడీ ఎక్కువ సపోర్టా ఇద్దరు ఎక్కువ డాడీ అనుకుంటా కదా లేదు సో సార్ అంటే భద్రాచలం నుంచి మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంటే తన కోచింగ్కి కానీ తన ఫర్దర్ ప్రాసెస్కి కానీ ఎంత ఖర్చు అయింది అండ్ హెల్ప్ ఎవరైనా చేశారా సార్ ఫ్యామిలీ కానీ లేదా ఫ్రెండ్స్ కానీ నేను యాక్చువల్గా సెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు షిఫ్ట్ అయ్యాను హైదరాబాద్ నేను ఐటీ ఐటీసీ ఫిట్నెస్ కోచ్కున్నాను నేను అప్పుడు సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా సేవింగ్స్ అవి ఒక టూ ఇయర్స్ అట్లా నేను మేనేజ్ చేశాను తర్వాత ఈమె క్రికెట్కి ఏంటంటే క్వాలిటీ క్రికెటింగ్ ఇస్తున్నాను ఈమెకి అంటే అంటే మంచి కోచెస్ అంటే క్వాలిటీ ఎక్విప్మెంట్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ మంచిగా దానివల్ల కొంచెం న్యూట్రిషన్ అంతా ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది మ్యాచెస్ సో దానికి తర్వాత నాకు ఆర్క్ గ్రూప్ చైర్మన్ రామ్రెడ్డి ఆర్క్ ఫౌండేషన్ ఆర్క్ గ్రూప్ రామ్రెడ్డి సార్ ఉన్నారు ఆయన చాలా ప్యాషన్ ఇట్లా త్రిష ఫస్ట్ ఛాలెంజర్స్ అని అండర్ థర్టీన్ ఛాలెంజర్స్ అనేటప్పుడు ఫస్ట్ గుర్తించాడు సీనియర్ ఛాలెంజర్స్ అండర్ నైన్టీన్ ఒకే ఇయర్ అయింది చూసి ఈ పాపను మంచిగా మనం తయారు చేయాలా మంచిగా అనమాట సపోర్ట్ చేయాలని ఆయనే ముందుకు వచ్చి జస్ట్ తెలిసి ఆయన మంచిగా సపోర్ట్గా ఉన్నారు తర్వాత మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎండి కృష్ణారెడ్డి సార్ కృష్ణారెడ్డి గారు కూడా చాలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుండి ఎప్పుడైతే మేము హైదరాబాద్ వచ్చామో అప్పటి నుండి అప్పటి నుండి ఇప్పుడు సపోర్ట్గా ఉన్నారు ప్లస్ నెక్స్ట్ నిర్మాణ ఆర్గనైజేషన్ మయూర్ సార్ అండ్ డిఈషా కంపెనీ వాళ్ళు కూడా చాలా సపోర్ట్ ఉన్నారు మ్యామ్ వాళ్ళని ప్లస్ నిర్మాణ ఆర్గనైజేషన్ నిర్మాణ శ్రీనివో మన మయూర్ పట్నాలు వీళ్ళు చాలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు త్రిష క్వాలిటీ కోచింగ్ మంచిగా గ్రోత్కి వీళ్ళు నిజంగా చాలా హెల్ప్ చేశారు వీళ్ళంతా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇంకెక్కువ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అంటే మేము ఒక మనిషి దగ్గర వెళ్ళి మేము అంత చేసాము తను మా ఊరు పేరుని మా అందరిని గర్వపరిచింది అనేది నిజంగా అది వాళ్ళందరికీ హ్యాపీగా కూడా ఉంటుంది కరెక్ట్ చాముండి శ్రీనాథ్ సార్ అతను కూడా త్రిష కావాల్సిన బ్యాట్స్ షూస్ క్వాలిటీ అసలు అంటే కొన్ని సైజ్ ఇక్కడ జరగపోతే బయట నుండి కూడా తెప్పించి తెప్పించి ఇచ్చేవారు చాలా సపోర్ట్ ఉన్నారు తను కూడా అంటే లాస్ట్ ఒకటి ఫైనల్ గా అంటే పెద్ద పెద్ద వ్యక్తుల్ని ఇక్కడ కలుస్తున్నారు అంటే ఎంతో మంది మిమ్మల్ని అక్కడ వెల్కమ్ చేశారు అలాగే కవిత గారిని కూడా కలిశారు కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని కూడా కలిశారని చెప్పేసి విన్నాము అంటే వాళ్ళందరి ఆ వామ్ వెల్కమ్ ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ మీ ఇద్దరికి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది త్రిష యాక్చువల్లీ హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి కానీ హెచ్సి అసోసియేషన్ దగ్గర నుంచి కానీ రెండు దగ్గర నుంచి కూడా మంచి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది బికాజ్ అంటే అమ్మాయిలని ముందుకి వెళ్తారు అంటే ఎవరు ఏ గవర్నమెంట్ అయినా ఆపదు ఎవరైనా ఆపరు అండ్ ఇక్కడి గవర్నమెంట్ ఇంకా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి అమ్మాయిలు ముందుకు వస్తున్నారు అమ్మాయిలకు జాబులు రావాలని చెప్పే పోటీ పడుతున్నారు ఇక్కడ అది ఉంది ఇంకా అంటే ఈమె గోల్ సెట్ ఇంకా ఇంక ఇప్పటితో రిలాక్స్ అవట్లేదు మేడం ఈమె ఇప్పుడు అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ గెలిచారు నాకు ఇది కాదు నాకు ఇప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వాలి నేను ఈ రోజు కూడా ఆడిపించాను ఇండియా ఆడాలా ఇండియాకి లాంగ్ రన్ ఆడాలా ప్లస్ ఇండియాకి టేబుల్ టాప్ చేయాలా ప్లస్ ఇండియాకి వరల్డ్ కప్ కాదు వరల్డ్ కప్స్ గెలవాలా ఈమె చాలా మెయిన్ రోల్ ఉండాలా అది మా గోల్ సెట్ మ్యామ్ సో అంటే
ఒక అమ్మాయి లేదా ఎవరైనా మా నాన్న చెప్ మా నాన్న కోరిక అది మా నాన్న ఒకప్పుడు అవ్వాలనుకున్నారు కానీ ఆయన అవ్వలేకపోయారు ఆయన కోరిక నేను తీరుస్తున్నాను అనేది ఇప్పుడు నేను చూస్తే నా ఐ కెన్ రియల్లీ ఫీల్ దాట్ బికాస్ ఆయన అనుకున్న ఆ డ్రీమ్ని మీరు నిజంగా అది నెరవేర్చారు సో సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ త్రిష ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ బికాస్ ఐ నో అంటే చాలా హెక్టిక్గా ఉండుంటు ఉండుంటుంది మీ ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా ఇది ఇవాళ వీడియో సో ఇంకోసారి ఇంకో వీడియోతో కలుస్తాం అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ క్యూబ్ టీవీ